Kad god čitam iz viđačke priručnike iz regiona, uvijek mi upada u oči činjenica koliko je naš jezik siromašan nazvima za prirodna skloništa. U stvari ne da je siromašan, nema ih. I šta onda autori tih knjiga rade? Oni objave čitavu jednu strancu sa crtežima tih skloništa, sa ilustracijama i ispod samo napišu tipovi prirodnih skloništa. Poučeni ovim iskutom mi nećemo pribjegavati takvim trikovima, nego ćemo jednostavno preuzeti naziv koji nam je poznat. Naziv koji ja znam je iz anglijskog jezika, to je Lean To. Po samom nazvu da se zaključi da je to gomla nekog materijala, uglavnom granja, naslonjenog na horizontalnu konstrukciju. Ovo ovakvo sklonište je ujedno i krov i zid. Znači to je jedan zid sa zadnje strane koji ujedno služi kao krov. Nikad u životu nisam imao ružniju i manje praktičnu pilu. Preteška je. Htio sam napraviti ovaj prostor da bude širi i da može pil deblja drva, ali pošto je tako kratka, onda kako sam ovaj uglavnom nije neko opravdanje, ali baš sam je na brzinu pravio. Ono što mi je polo na pamet sad dok sam pilio ova drva, konkurs. Znači, pravim konkurs za najružniju i najnepraktičniju pilu. Snimite sebe kako je pravite i kako njom pilite. Pobjednik dobija ovo. To je kožna torbica za bushcraft. Nosi se na pojasu i 
tradicionalno se u nju stavljaju materijal za paljenje vatrije, znači ne znam, luč, brazova, kora, kresivo, ono, a vi možete stavljati što god hoćete. Naravno da za ovakvo sklonište nećemo korist živa drva, ono, uzeti cjekru pa ih posjeći pa da mi napravimo sebi sklonište. Koriste se suha, mrtva drva koja su već pala na zemlju ili koja još stoji uspravno, a znamo da su mrtva zato što im je kora već počela otpadati. Tako da to je uspravno vrlo je lako gurnut i obort i takva koristimo za ovu gore nosač konstrukcije. Zašto? Zato što su ta drva žilavija i čvršća. Nipošto za ovaj nosač ne smijemo koristiti drvo koje smo našli da leži na zemlji i samo ga ono izvukli. Što? Zato što je to drvo krto puca lako i puknut će nam u po noći i past sve na nas. Za ove druge možemo to koristiti i za vatru naravno. Za vatru je čak bolje zato što se lakše lomi i ne treba nam sjekira da ga izlomimo. Za ovakvo sklonište zimi treba odvojiti puno više vremena nego ljeti. Duže se pravi što? Zato što je sve zaleđeno i onda treba izvući. To je ko zabetonirano. Znači nema šanse da drvo koje dole leži na zemlji da ćete ga odvojiti nego uvijek tražite neko ili koje je ukoso ili koje je palo na neko drugo drvo ili koje stoji uspravno. Uz ovakvo sklonište se koristi i duga vatra zato što nas grije čitavom dužinom. Kad legnemo ta vatra treba biti od prilike duga koliko smo mi dugi. Nisam našao deblja drva od ovih tako da računam da će negdje pola noći možda izdržat. Što je meni sasvim ok. Do pola noći ću znači ovo zapalit na spavat se. Od pola noći ću dodavati ostalo i biti budan. S ove strane trebamo napraviti reflektor. To je zid od drva koji reflektuje svu toplinu u sklonište. Što koristimo ovako debela drva nazad iza? Zato što bolje je od tankih jer ova deblja će skupiti u sebe nešto topline i vatre i onda reflektovati prema nama dok mala neće. A za krevet je dobro koristiti mala, jer onda vrlo brzo mogu upiti našu toplinu, a ova nas čitavu noć hlade. Osim ako stavimo između njih i nas dovoljan sloj izolacije grana, ako bude vremena to ću raditi. Najčešće miješaju sa jelom jer su donekle slične u odnosu na bor koji nije ni nalik. Kod smrće su iglice ravnomjerno raspoređene oko grančice. Ima jedan dobar fol kako da se razlukuje smrća od jeli. To je kod smrće kad se uzme iglica. Ta iglica se vrti između prstuju bez problema. Što nije slučaj sa jelom. Ovo je jela. Krošnja jele je, zamislimo jelku za praznike koju kitimo. To je njen oblik, raskošan i potom je se razduhuje od smrće najviše. Kod jele iglice isto rastu i grančice sa svih strana, ali se one savijaju i raspoređuju ili na jednu ili na drugu stranu, u jednoj ravni, kod češalj. To je osnovna razlika. A druga stvar je što se ta iglica, ona je pljosnata. I ne može da se vrti izbrđu prstiju. Ovo je bor. On u suštini izgleda dosta drugačije i od jele i od smrće. Kod njega iglice rastu iz jednog mjesta po dvije, tri ili pet. Za razliku od smrće i jele, tamo po jedna izlazi iz jedne grančice. Isto tako, te su iglice znatno, znatno duže. Bor se isto razlikuje po kori. 
Dosta je hrapavija i od smrće i od jeli. Kad na prozu od boga mi ne izičeš ti, nego tvoja da gleda baba. Kad kidamo grane, smrće ili bora, smrće je bolja jer bude mekša za krevet i bude bolji krav. Znači, ono što radimo ne treba nam ni nož, ni ništa, samo savijemo je da pukne i postavimo je paralelno sa ovom i povućemo. Na taj način puno brže je i skupljamo nego nožem a i manja je mogućnost od povrede kad pokrivamo krov ovim granama okrećemo ih suprotno od onog kako su rasle na drve toliko su rasle ovako okrećemo ih ovako jer bolje je izoluju i okrećemo ih sa ovim držkama prema dole najbolje im je kad oni stari ljudi kao ono, djeca mu kradu u trešnje, pa se on žali. Ma pustio bi ja njih, a lome je grane. U stvari, lomljenje ovih grana uopšte ne šteti drvetu. Zbog toga što lomimo samo na najvećim stavljima, najniže je grane. To su one grane koje se inače sijeku kad se sređuje šuma. Tako da... Nije problem. Sva skloništa u bushcraftu moguće je napraviti bez upotrebe kanapa. Ja se uglavnom odlučujem za tu varijantu bez vezanja. Jer uvijek možemo sve nasloniti, poduprijeti nečim. Ali u slučaju kad moram neku strukturu učvrstiti vezanjem, onda koristim prirodne materijale za vezanje koji se mogu, koji su ono već gotovi koje možete. To su znači neke puzavice, bršljan, sve ono što raste po čitavu godinu možete pod snijegom ih možete naći. Ono što je malo teže naći u zimu, a što je odlučan materijal za vezanje, je korijenje smrće i jele. Imamo grane, ne znam, vrbe, breze, joha. Ako johu možemo naći, to je jedan od najboljih prirodnih materijala za vezanje koje možemo takve kakvi jas koristiti. Ova prva vatra mi služi sad da istopim ovaj snijeg koji je gore na granama da ne bi smo noć padalo po meni. Zato sam zapalio malo veću vatru da se sve istopi. Druga stvar je da neću odmah da pravim dugu u vatru zato što neće najvjerovatnije trajati svu noć i onda hoću da štedim ova drva za kad budem trebao spavat. Treća stvar, hoću na ovoj vatri sad da kuham i prvo što ću skuhat to je čaj. I konto sam od čega ću čaj, napravit ću čaj od kreveta. Evo ga. Topit ću snijeg za čaj. Danas ću praviti čaj od kreveta. A sutra možda probam za dorčak čaj od krova, da vidim kakva je razlika u ukusima. Samo moram sad naći snijega. Ostavit ću ovdje u krevet čaj, veli da mi se neće pomiješati sa ostatkom kreveta.
Već u četiri ujutru sam potrošio sve zalihe drva i onda sam počeo razvaljivati reflektorski zid i ložit ga. Za dorčak sam pravio benok. To je najjednostavnije rečeno hljeb na štap. Cijesto za benok se pravi od brašna, soli i vode. Ne dodaje se kvasac, tako da nema potrebe da čekamo da ona kvasa. Zamijesimo ga, odmah ga motamo na štap i pečemo. Kad se pravi ovako otklonište, postoje tačno određene mjere po kojim se mora praviti da bi bilo što ekonomičnije, da bi smo što ekonomičnije trošili energiju vatre. Znači, vatra treba biti udaljena od kreveta jedan malo duži korak. To je optimalna udaljenost da ne bi prema nama frcla ona iskra neka koja može zapaliti ili nas ili sklonište. To je optimalna udaljenost znači za sigurnost i za toplinu da, ne, da nam ne bude prehladno. Jer, jer vatra je kao politika. Ako se, ako se približiš neš se ugrijati, ako se udaljiš smrznut ćeš se. Iako ta optimalna dužina funkcioniše samo kad je vatra toliko jaka da se ne možeš ni približiti više od jednog koraka da ti je prevruće. A vatra nije, nije ko, ko radijator, da ga ono okreneš na tri i svu noć na trici. Nekad ti je prevruće, ne možeš izdržat, a nekad je dobro hladno. Zato se svu noć mora rad oko nje i dodavat. Funkcija ovog reflektora ispred, osim što reflektuje toplinu prema nama, je i slična funkciji dimnjaka. Kad se ugrije, kad se dovoljno ugrije, on dim vuče prema sebi da, da ne bi ulazio dim nazad nama u, u sklonište. Treba znati da hladan vjetar silazi niz padinu. To je ko, ko yin i yang. Vrući ide gore, hladni i tjera hladni prema dole. Taj hladni, to će biti vjetar, taj hladni zrak. I trebamo se orijentisati tako da budemo paralelno i vatra i mi paralelno sa vjetrom. Što? Ako bismo okrenuli, logično, ako bismo okrenuli sklonište da ovo bude prema vjetru, sav vjetar bi, sav dim nosio u nas, a osim toga puho bi hladan vjetar u nas. Ako bismo, što ima neke logike, ako bismo okrenuli ovaj krov, prema vjetru, da nas štiti krov od vjetra i da nam udara u leđa, to bi bilo dobro jer bi od nas izolovao bi nas od vjetra. Ali povratno ostrujanje zraka bi opet pravilo vjetar koji bi svu vatru i sav dim opet u nas nosio. Imamo i ove male bočne zidove. Oni služe tome da nas zaštite od tog direktnog strujanja vjetra koji nam dolazi od ozgo. A primijećete da dole nema tog zida. Neki ljudi naprave taj bočni zid i s jedne i s druge strane. Što je dobro jer onda ta sva toplina vatre se zatvori 
u tu. Sa, sa tri strane smo zatvoreni i bit će puno toplije. Ali ne valja radi dima. Jer onda opet imamo ono, kad ako vjetar puši prema tamo, nosi dim tamo, puf, udara u to i vrata, vraća se u nas. Ako se to desi, nije loše, možemo pokušati napraviti to. Ali u slučaju da, da dim ide u nas, jednostavno rješenje je samo da gurnemo i oborimo taj donji zid. Ovako se uštedi puno više energije ako ga i ne napravimo.